subscribe now. Click the bell icon. Do like, comment, and share. Hello friends. Our horror golf series is the Hostel Grammar Atunku. Aaj Panchom Pada. বন্ধুতে জানিয়ে রাখি যে আমাদের আগেই চ্যানেলের নাম ছিল হিস্ট্রি নলেজ এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট এখন সম্পত্তি তা চেঞ্জ করে হয়েছে বাঙালি স্টাডি এবং এই নামেই চলবে এই চ্যানেল বন্ধুতে জানিয়ে রাখি আমাদের যে কোনো ধারাবাহিক উপন্যাস এবং ডকুমেন্টারি প্রত্যেক পর্বের লিংক আপনারা পাবেন সংশ্লিষ্ট ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে তাই দয়া করে আপনারা যে কোনো ডকুমেন্টারি বা ধারাবাহিক উপন্যাস দেখার সময় শোনার সময় অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কগুলো ফলো করবে তবেই আপনারা পুরো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ডকুমেন্টারি বা নভেল শুনতে পাবেন তো বন্ধুরা শুরু করছি হর্স্টেল গ্রামের আতঙ্ক লেখক ব্রাম স্টোকার আর আজ পর্ব পাঁচ বাড়ির নিস্তলাটা অন্ধকার দরজা জানলা সব বন্ধ ওপরের তলায় একদিকে গোটা দুই জানলা খোলা ঘরে আলো জ্বালানো আছে জানলা পথে সেই আলো চোখে পড়ছে সামনের দিকেই টালির ছাউনির ব্যালকনি হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করলাম ঘরে কোনো মানুষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু ব্যালকনির দিকে দরজা এবং জানলা দুটোই খোলা রয়েছে ঘরে মানুষ থাকলে এখান থেকে চোখে পড়বার কথা ভেবে অবাকই খোলা এত বড় বাড়িতে মাত্র একটি ঘর খোলা লোকজন নিশ্চয়ই কম এই আরণ্য পরিবেশে লোক বসতি স্পর্শমুক্ত নির্জনতা যিনি নির্বাচন করেছেন তার চিন্তা ও রুচির অসাধারণত্ব সহজেই মন স্পর্শ করে বাড়িটার সামনে কাঠের বেড়া ঘেরা ছোট্ট ন্যাড়া বাগান বাগানের বুক চিড়ে সুরকি বিছন পথরে খা বাড়ির পাশ ঘেঁষে ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে কাছে এসে বোঝা গেল বাড়ির সর্বাঙ্গে প্রাচীনত্বের ছা পলস্তরা খোসে ছোপ ধরা দাঁতের মতো ইট আত্মপ্রকাশ করেছে নানা জায়গায় কোনের দিকে দেয়ালের গা ফুঁড়ে বড় গাছা মাথা তুলে উঠেছে রীতিমতো অযত্ন লাঞ্ছিত ভগ্ন দশা প্রাপ্ত বাড়িটা দেখে মালিকের দৈন্য দশারও একটা করুণ চিত্র পাওয়া যায় আনা আসে সূর্য অস্তমিত চারপাশ ক্রমশই ঝাপসা হয়ে আসছে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে বাড়িটাকে ঘিরে বাড়ির সামনে দিয়েই সুরি বিছন পথটা ডান দিকে মোড় নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেছে ওদিকটায় যেন কালি লেপে দিয়েছে কেউ বৃষ্টি চলে না সহসা বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হল এই তো বাড়ির পরিবেশ জঙ্গল থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে কোনো হিমস্র সাপত যদি এ বাড়িতে ঠুকে আড়ি পেতে থাকে কারোর বোঝার সাধ্য নেই তারপর অকস্মাৎ সুযোগ বুঝে একটা বাচ্চাকে ঘাড় কামড়ে ধরে অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়া এমন আর কি অসম্ভব কারোর নজরের আড়ালে স্বাচ্ছন্দেই ঘটনাটি ঘটে যেতে পারে শিশুরা অসহায় কোনো রকম বাধা দেওয়ার ক্ষমতাই তাদের নেই এই অবস্থায় শিশুরা সুচতুর মানুষকে ভাগের একমাত্র লক্ষ্য হতে আপত্তি কোথায় যে প্রশ্নটার ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো মনে গেঁথেছিল এই মুহূর্তে নিতান্ত আকস্মিকভাবে তার সমাধান মিলে গেল পরিবেশের বাস্তবতার সংযোগ কত সহজভাবে কাজটি সম্পন্ন করল ভেবে অবাক না হয়ে পারলাম না অথচ এই অতি সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক ভৌতিক করে তুলেছে গ্রাম শুদ্ধ মানুষ শিশু অপহরণের ঘটনা বিশ্লেষণে নতুন সূত্র উদ্ধার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল এই সময় আনমনা হয়ে পড়েছিলাম নিশ্চয়ই কখন যে বাড়িটার সামনের জঙ্গলের পথে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছি বুঝতেই পারিনি খেয়াল হলো হঠাৎ পেছনে কিসের শব্দ হলো 
চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার অবস্থান আবিষ্কার করে বিস্মিত হলাম আমার তো ফেরার পথ ধরার কথা অথচ আমি নিজের অজান্তে এগিয়ে চলেছি জঙ্গলের দিকে এই নির্জন নিরালা জঙ্গলের পথে এই সন্ধ্যার মুখে মানুষ খেকো বাঘের মুখোমুখি পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয় শঙ্কিত হয়ে উঠলাম এই ভেবে সেই নরখাতকের এই সন্তর্পিত পদশব্দ শুনলাম না তো অন্ধকারে সামনে দৃষ্টি ঝাপসা লাগছে সন্ধ্যা নেমে পড়েছে পরিষ্কার কিছু দেখতে পাচ্ছি না খানিক দূরে কেবল ভুতুরে বাড়িটার ব্যালকনি জানলা দিয়ে ভেতরে সেই ক্ষীণ আলোর আভাস চোখে পড়ল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সেদিকে চেয়ে রইলাম অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করলাম বিপদের আভাস যদি নজরে পড়ে বুঝতে পারলাম খেয়ালের বসে বড় বোকার মতো কাজ করে ফেলেছি সামনের পথরেখা অন্ধকারে মিশে গেছে আমার মতো নতুন মানুষের পক্ষে ফিরে যাওয়ার কথাটা মাথায় রেখে এগোনো উচিত ছিল সঙ্গে আলো নেই অঞ্চলটায় লোক বসতি কম বলে এ পাশে লোক চলাচলও হয় না এখন সঠিক রাস্তা পেতে আমাকে রীতিমতো বেগ পেতে হবে সন্দেহজনক কিছুরই আভাস পাওয়া গেল না ভাবলাম হাওয়ায় লতা বা ঘাসের খস খস শব্দ শুনেছি মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি সবে তাকিয়েছি ব্যালকনির দিকে সহসা চারিপাশের নিরের নিস্তব্ধতা খান খান করে এক শিশুর আর্ত কণ্ঠ ভেসে এলো সেই বাড়ির ভেতর থেকে আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে বললাম সজাগ সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত করলাম কিন্তু বাড়ির ভেতর কাউকেই চোখে পড়ল না এবারে শিশুর আর্ত করুণ স্বর অকস্মাৎ যেমন উঠেছিল তেমনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত উৎকণ্ঠায় উৎকর্ণ হয়ে রইলাম কিন্তু দ্বিতীয়বার আর শোনা গেল না শব্দটা উদ্বেগ চেপে রাখা কষ্টকর হলো আমার পক্ষে বাড়ির লোকজন কি শুনতে পায়নি শিশুটির চিৎকার মুহূর্তের মধ্যে শিশুটিকে নিয়ে কি গা ঢাকা দিল বা গোটা বাড়িটা তাহলে আগের মতোই নীরব নিষ্পন্দ কেন ভাবলাম চিৎকার করে কাউকে ডাকি ঘরের আলো এখনো একইভাবে জ্বলছে একটা কম্পমান শিখার আভাস পাওয়া যাচ্ছে দেয়ালের গায়ে উদ্বেগের শঙ্কায় বিস্ময় আমার এক বিচিত্র মানসিক অবস্থা তখন পরিবেশ ভুলে গন্তব্য ভুলে নির্বাক উৎকণ্ঠায় কতক্ষণ তাকিয়ে রইলাম বাড়িটার দিকে পরে মনে হলো নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনার ব্যাপার নয় বাড়ির ভেতরের কোথাও হয়তো কোনো কারণে কাঁদতে কাঁদতে থেমে গেছে শিশুটি মা হয়তো কোলে টেনে নিয়েছে বাড়ির ভেতর থেকে ক্ষীণ আলোর আভাস আসছিল আচম্বিতে দেখলাম সেটা নিভে গেল জমাট অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো বাড়ি এবারেও কাউকে চোখে পড়ল কিন্তু একমাত্র ঘরের একমাত্র আলোর শিখাটি হারিয়ে গেল হঠাৎ আমার গাটা ছমছম করে মনে হলো আকস্মিকভাবে হাওয়ার ক্ষতিও যেন বেড়ে গেল আর দাঁড়িয়ে না থেকে আমি দ্রুত পা চালালাম আকাশের নক্ষত্রের আলোয় সামনে বিছনা পথর একার একটা ক্ষীণ আভাস মাত্র চোখে পড়েছিল সেই রেখা ধরেই এগিয়ে গেলাম বড় রাস্তায় পা দেবার মুখেই পেছনে অসংখ্য শেয়ালের মিলিত উচ্চকৃত চিৎকার জীবন্ত বিভীষিকার মতো কানে এসে বাঁচছে মনে হলো যেন দীর দীর্ঘ এক অপার্থিব অট্টহাসি অন্ধকার ভেদ করে ছুটে আসছে আমায় লক্ষ্য করে পলকের জন্য একবার ঘার ফিরিয়ে তাকালাম পেছনে ফেলে আসা পথের দিকে নিশ্চিদ্র নিরেট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না রুদ্ধশ্বাসে লাফিয়ে রাস্তায় উঠে পড়ল এখনো কম করেও আধ ঘন্টার পথ হাঁটতে হবে আমায় এই অন্ধকারের মধ্যে নানা কারণেই সন্ধ্যারাতের এই আকস্মিক অভিজ্ঞতাকে স্বাভাবিক বলে মনে হলো না আমার গ্রামের প্রান্তে ঘন জঙ্গলের গা ঘেসে জনহীন প্রাচীন প্রাসাদের একটা ঘরে আলোর আভাস আচম্বিতে সেই আলোর নিভে যাওয়া 
শিশু কণ্ঠের আর্তনাদ সব যেন ছায়াছবি দৃশ্যের মতো চোখের সামনে ভাসতে লাগলো কিছু নিজের ঘরে ফিরে এসে সুস্থির হতে পারিনি অনেক ডিনার টেবিলে বিকেলের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে ফাদারকে সেই রহস্যজনক বাড়িটার ব্যাপারে সব জানালাম ফাদার বিস্মিত চকিত দৃষ্টি আমার মুখের দিকে ধরে রাখলেন কয়েক মুহূর্ত বললেন বাড়িটা তো দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে রয়েছে কোনো লোকজনও থাকে না এটাই জানি এ অঞ্চলে জমিদারদের শেষ পুরুষের বসত বাটি বাড়ি সংলগ্ন জমিও আছে এক সময় খবরাখবর করেছিলাম যদি গির্জার অনাথ নিবাসের জন্য পাওয়া যায় কিন্তু জমিদার বংশের শেষ উত্তরাধিকারী থাকেন বিদেশে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যায়নি এই বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ফাদার কপালে তার কুচকি উঠেছে কপালের চামড়া পরে বললেন ঘরে আলোটা না থাকলে স্বচ্ছন্দে মনে করা যেত নরখাদ পা তুই নির্জন বাড়িতে আস্তানা গিয়েছে শিশুগুলিকে ধরে ওখানেই নিয়ে এসে খায় তেমনই কোনো হতভাগ্য শিশু শেষ আর্তনাদ হয়তো শুনেছ তুমি কিন্তু ওই যে বললে বাড়ির জানলা দিয়ে আলোর আভাস আসছিল আবার তা পরে নিভেও গেল এসব থেকে মনে হচ্ছে হয়তো কোনো ভবঘুরে পরিবার বেবারিস বাড়ি দেখে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে তাদেরই হয়তো কোনো ছোট বাচ্চা আছে আমি বলে উঠলাম অসম্ভব নয় কিন্তু মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যে কাউকেই বাড়ির সামনের দিকে কিংবা ঘরে দেখতে পাইনি না আলোটাও যে কি নেভালো তাকেও দেখতে পেলাম না ফাদারের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বললেন ব্যাপারটা অবশ্যই ভেবে দেখার মতো দেখি আগামীকাল সকালে খবর নেওয়া যাবে কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শিশু অপহরণের নতুন ঘটনার সংবাদ কানে যে লোকটি গির্জার বাগান সাফ করতে আসে তার মুখেই খবরটা পেলাম তার বাড়ির কাছেই ঘটনাটা ঘটেছে সন্ধ্যের মুখে মুখে ঘরের ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেছে একটি তিন বছরের শিশু ঘুমোচ্ছিল খাটের ওপর মা পাশের কামড়ায় ঢুকেছিল কি কাজে ফিরে এসে দেখে খাট শুন পলকের মধ্যেই ঘটে গেছে ঘটনাটা পাশের ঘরে লোকজন কথা বলছিল কেউই কোনো শব্দ পর্যন্ত পায়নি বেমালুম যেন ঘর থেকে হয়ে গেছে শিশুটি ফাদারের পরিচিত বাড়ি তখনই তার সঙ্গে গিয়ে ঘুরে এল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র শিশুটিকে যে বাঘেই নিয়ে গেছে তেমন কোনো চিহ্নই কোথাও পাওয়া যায় না আশপাশের ঝোপে জঙ্গলে মৃতদেহটি সন্ধান করা হয়েছিল মাত্র ঘটনার পরে পরে সেই অনুসন্ধান এবারও যথারীতি ব্যর্থ হয়েছে ফেরার পথে ফাদার একেবারেই গম্ভীর হয়ে রইলেন গির্জায় ফিরে না আসা পর্যন্ত একটিও কথা বললেন না সকালে ফিরে যাবার কথা রাতেই তাকে জানিয়েছিল গির্জায় ফিরে এসে প্রথম কথাই বললেন আরও দুদিন থেকে যাও তুমি রিপোর্টটা একটু রয়ে শোয়ে ছাপা হোক অবাক হয়ে তাকালাম ফাদারের দিকে কিন্তু তার এ কথার কারণ জিজ্ঞাসা করার দরকার হলো না নিজেই বললেন তোমাকে নিয়ে একটা জায়গায় যাবার ইচ্ছে আছে বিকেলে যাব বাঘের ঘটনাগুলোর নতুন সূত্রের সন্ধান হয়তো পাব ফাদারের গম্ভীর হয়ে যাওয়ার কারণটা যেন খানিক পরিষ্কার পরের পর এতগুলো শিশু মৃত্যু তার সংবেদনশীল মনকে বিচলিত না করে পারে না আমার আসার পর থেকে হয়তো নতুনভাবে বিচার বিশ্লেষণ করছেন ঘটনাগুলো নিয়ে সে কারণেই থমথমে হয়ে গিয়েছিল তার মন আমার বিবরণ ও বিশ্লেষণ শুনেছেন কেবল কোনো মতামত প্রকাশ করেন আমি হেসে বললাম তাহলে তো খুবই ভালো হয় সঠিক তথ্য উদ্ধারের জন্যই তো তরিহরি পাঠানো হয়েছে আমার বেলা চারটে নাগাদ ফাদারের সঙ্গে বেরোলাম আমি ক্যামেরার সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার কিন্তু ফাদারই বারণ করলেন গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করিনি ফাদারকে তবে অনুমান করেছিলাম হয়তো পুরনো কোনো ঘটনাস্থলে যেতে হবে খুঁটিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ বা অনুসন্ধানের পরিকল্পনা হয়তো নিয়েছেন ফাদার 
কিন্তু আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না যখন দেখলাম গতকাল সন্ধ্যার সেই নির্জন ভুতুরে বাড়ির সুরি পথে পা রাখলেন ফাদার পেছনে পেছনে চলেছি আমি প্রখর সূর্যালোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাড়িটা ওপরতলার ঘরের দরজা আর জানলা দুটো একইভাবে খোলা রাত্রে বন্ধ করা হয়েছিল কি না বোঝার উপায় নেই ফাদার বেশ কৌতূহল নিয়ে দেখতে লাগলেন বাড়িটা চলতে চলতে বললেন বাড়ির দরজা জানলা তো মনে হচ্ছে বন্ধই দেখেছিলাম আমি নিশ্চয়ই লোকজন কেউ এসেছে বাড়িতে কিন্তু বিদেশ থেকে ফিরে এলে এতদিনে তো কানে আসত কার পদার্পণ ঘটলো এই বাড়িতে কে জানে আমি বললাম ওরকম খালি বেওয়ারিশ বাড়ি জবরদখল হলেও তো কারোর কিছু বলার নেই ফাদার বললেন তা বটে গাঁয়ের মানুষ এখন বাঘের ভয়ই ব্যতিক ব্যস্ত হয়ে আছে এদিকে নজর দেওয়ার মতো অবস্থা নয় কারোর কথা বলতে বলতে বাড়ি বাগানের খোলা ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা সন্ধানী চোখে আশপাশে খুঁজেও কোনো মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া গেল না ফাদার বললেন ঘরে আলো যখন জ্বলছিল নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ভেতরে আছে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না চলো ঠোকা যাক বাড়ির ভেতরে সুরকি ঢালা পথে পা দিয়ে বুঝতে পারলাম দীর্ঘকাল এ পথে পা পড়ে না কারো শ্যাওলা আর ঘাসের জবর দখল ঘটেছে পথটার আগা গোড়া ঝোপ জঙ্গল ঠেলে ঠেলেই ভেতরে ঢুকে গেলাম আমরা বন্ধুরা আজ এই পর্যন্ত আগামী পর্ব নিয়ে আমি খুব শিগগিরই আসব আপনারা আমাদের চ্যানেল ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট দিয়ে নিজের মতামত জানাবেন ধন্যবাদ গল্পটি শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করুন গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন শুভরাত্রি